ഹായ് ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്ക് പ്രെസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരെണ്ണം ഇത് ഒരു വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ഇഷ്യൂ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഡെഡ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഗസ്റ്റ് ലെവൻത്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക ഇതിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇത് പ്രോ ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ല ആൻറ്റി ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മുദ്ര കുത്താതിരിക്കുക ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറമാണ് ഇത് നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിപ്പോൾ പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കടമയായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോരുത്തർ നിങ്ങളുടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യം ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് വരുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ഈ വർഷം ഇതുവരെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട രണ്ട് മേജർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്സിഡൻസ് ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം മെയ് സെവൻത്തിന് വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന സ്റ്റൈറീൻ ഗ്യാസ് ലീക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ പലരും വാട്സാപ്പിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പലരും സിറ്റിയിൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ കുഴഞ്ഞ് വീണ് പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡെത്ത് ടോള് ഭാഗ്യം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡെത്ത് ടോള് അതായത് മരണ നിരക്ക് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഒരു ലെവൻ ഇത്ര ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു സംഖ്യയായിരുന്നു എന്നാലും മരണങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷെ കുറേ പേർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മൈനർ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കൂടാതെ വേറെ മേജർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ആസാമിലുള്ള ഒരു ഓയിൽ ഫീൽഡിൽ നടന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ലീക്ക് കാരണം ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിലേക്ക് പോകണം ഡിസംബർ തേർഡ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി നമ്മുടെ ഈ ലാസ്റ്റ് എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പല മേജർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്സിഡൻസും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ രസകരമായ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ പല ആക്സിഡൻസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡ്ലൈൻസ് പോലും ആകാറില്ല ഈ ദുരന്തങ്ങളിൽ മരിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫേർദർ കോൺസിക്വൻസസ് അനുഭവിച്ചവരുടെ കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല നമ്മൾ പലതും നമ്മൾ കണ്ട് അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യം നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയുമാണ് അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ വല്ലതും നടന്നാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിന് കാരണക്കാരുമായിരിക്കും ഇതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദുരന്തം നടക്കുമ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന നാട്ടുകാരെ മാത്രമല്ല അത് ബാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പതിർമടങ്ങ് എഫക്റ്റാണ് അവർ വസിക്കുന്ന ആ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലെ ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡി നടന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു നമുക്ക് ശക്തമായ പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളുടെ ഒരു കുറവുണ്ടെന്നും അത് ശക്തിയാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അങ്ങനെയാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ടിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ഇ ഐ എ അഥവാ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രോജക്റ്റും എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാതെ നടക്കുകയില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഹൈവേ ഡാം പോലത്തെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോജക്ട്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾ മൈൻസ് മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇങ്ങനത്തെ എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോജക്ട്സ് ആണെങ്കിലും എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാതെ അവർക്ക് അത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രൈം ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് അനുമതി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആ ഒരു പരിസരത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫാക്ടറി ഒരു സ്ഥലത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തെ കാടൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിത്തെളിക്കേണ്ടി വരും അതായത് അവിടെ കാടിന് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു 
എൻഒസി കിട്ടിയ ശേഷം എൻഒസി വെച്ചാൽ നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻഒസി കിട്ടിയ ശേഷം പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നോ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പരിസര നിവാസികളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്തുന്നത് അതിന് യൂഷ്വലി ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് പീരീഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പബ്ലിക്കും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ആ ഒരു കൺസേൺസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇവർ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും അത് നമുക്കൊരു അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റിക്ക് അവർ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഈ അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പേർട്സും സയൻറ്റിസ്റ്റൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമാണ് അവർ എന്നിട്ട് ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ അവരൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യും അതായത് ഇതിലിപ്പം ഇതുവരെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അവർ എൻവയോൺമെൻ്റൽ മിനിസ്ട്രിയൊക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ അവർ ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻവയോൺമെൻ്റൽ അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി അവർ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യം അവരുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് എപ്പോഴും കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടറി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും കാട് അവരിപ്പം ഡീഫോറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് കട്ട് വെട്ടി നശിപ്പിച്ചാണ് അവിടെ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ായിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും ഇത് ഇതിന് കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നട്ട് വളർത്തണം അതിനെ പരിപാലിക്കണം എന്നുള്ള രീതിക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൻസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ ഒരു നഷ്ടം നികത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവരിപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണെന്ന് ആണ് ഇതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയെങ്കിൽ ഇവരപ്പോൾ തന്നെ മിനിസ്ട്രിയിൽ അറിയിക്കും എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മിനിസ്ട്രിയിൽ അറിയിക്കും ഇന്ന തന്നെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പിന്നെ ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് കൊടുക്കുകയില്ല ഈ ഒരു അപ്രൂവൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊഡക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി ആ ഒരു ഏരിയയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ വേറെ വെരി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു വേറെ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയേക്കാം പക്ഷേ ഇതിലെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഇതിലെ ഒരു മേജർ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇതിൽ കുറെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ പല ഇൻഡസ്ട്രീസും ദുരുപയോഗം ചെയ്തു ഈ ഒരു നിയമം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം പോലും പല പവർ പ്ലാന്റ്സും കോൾ മൈൻസും പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്താതെ പോലും റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ലിക് ഹിയറിങ്ങിന് ഇവരുടെ തൽപര കക്ഷികൾ അതായത് ഇവരെ അനുകൂലിക്കുന്നവരെ മാത്രം വെച്ച് പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്തുക ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നാട്ടുകാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് അവർ നടത്തുകയാണ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹിയറിങ്ങിൽ എതിർക്കുന്നവരുണ്ടാവും എതിർക്കുന്നവരെ അവരെ ഉപദ്രവിച്ച് അവരുടെ മൊഴി മാറ്റി അനുകൂലികളാക്കി പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഇതൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ ഇ ഐ എ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയാണ് പലരും ഇതിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മെയിൽ നടന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെയും ബന്ധമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലേ നമ്മുടെ ആസാമിലെ ഓയിൽ ഫീൽഡ് ഫയറിലെ സംഭവത്തിൽ അവർ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് നടത്താതെയാണ് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അത്രയും ഇക്കോളജിക്കൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ അവർ പല എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ലോസും വയലേറ്റ് ചെയ്താണ് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വിശാഖപട്ടണം കേസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെയും അവർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ക്ലിയറൻസ് കിട്ടാതെയാണ് അവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പല ദുരന്തങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ ഇന്ന് ഒലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നിയമം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അത് നടപ്പിലാക്കാതെ ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ അവർ മുതലെടുത്ത് നടത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ
ഇത് കാരണം പല ഇൻഡസ്ട്രീസിനും കോർപ്പറേറ്റ്സിനും ഇത് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നിയമത്തിന്റെ ഗതി വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദുരന്തങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരത കൂടിയ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഈ ഡ്രാഫ്റ്റിലെ ഡ്രോബാക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രയത്നിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയണം ഇതിലെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പബ്ലിക് ഹിയറിങ്ങിന് ഇതിനു മുമ്പ് അവർ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് അവർ കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് പബ്ലിക് ഹിയറിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത്രയും വർഷങ്ങളോളം എടുത്ത് തീരുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവർ ഹിയറിങ്ങിന് വേണ്ടി ആകെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെറും ഇരുപത് ദിവസമാണ് അതായത് എന്ത് അവിടെ നാട്ടിൽ എന്ത് പ്രശ്നം നടന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ നാട്ടുകാർ ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്കി വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെറും ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിലെ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്യൂ ആണ് പോസ്റ്റ് ഫാക്ടോ ക്ലിയറൻസ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ക്ലിയറൻസ് വേണമെന്നുള്ളത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാതെ അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാതെ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രകാരം അത് നിയമവിരുദ്ധം അല്ല പകരം പിന്നീട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ക്ലിയറൻസ് എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് ഈ പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല വിശാഖപട്ടണത്തിലെ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല ആ ഒരു ഫാക്ടറി എൻവയോൺമെൻ്റൽ ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രകാരം അത് നിയമവിരുദ്ധമല്ല അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ ക്ലിയറൻസ് എടുത്താലും മതി ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കാട് വെട്ടി തെളിച്ചിട്ടാണ് അവരൊരു കോൾ മൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അവർ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ക്ലിയറൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വേണ്ട ഡാമേജ് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ ഇത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ആർക്ക് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ബാധിച്ചാൽ അത് നമ്മളെയും ബാധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഏപ്രിലിൽ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ട് തന്നെ ഒരു വിധി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ പോസ്റ്റ് ഫാക്ടോ എന്നുള്ളൊരു നയം തെറ്റാണെന്നും അത് നിയമമാക്കേണ്ടതല്ല ആക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇതിലെ തേർഡ് ഡ്രോബാക്ക് ആണ് എനിക്ക് തീരെ അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നിയത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എൻവയോൺമെൻ്റൽ ലോ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനോ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള അവകാശം ഇല്ല പേജ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ അതായത് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പേജ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ പോയിന്റ് ഇരുപത്തി രണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ദ കോഗ്നിസൻസ് ഓഫ് ദി വയലേഷൻസ് ഷഹൽ ബി മെയ്ഡ് ഓൺ ദി നാല് പോയിന്റ് ആണുള്ളത് സുവോമോട്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊജക്ട് പ്രൊപ്പോണൻറ്റ് ഓർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബൈ എനി ഗവൺമെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഓർ ഫൗണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദി അപ്രീസൽ ബൈ അപ്രീസൽ കമ്മിറ്റി ഓർ ഫൗണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇഫ് എനി ബൈ ദി റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി അതായത് ഇതിലെ സുവോമോട്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൊജക്ട് പ്രൊപ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സുവോമോട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തമായിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി അവർ സ്വന്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഓക്കെ അവർ ഏതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലോ അവർ വയലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് കണ്ടെത്തുക ഇതിലെ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതായത് ഗവൺമെൻറ് അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി അവർ നേരിട്ട് ഈ ഒരു വയലേഷൻ അവർ കാണുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എന്ത് പറ്റും ഒരു ഫോൾട്ടായിട്ട് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ലോയിൻ്റെ വയലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഇവൻച്വലി അത് അതിനെ കുറിച്ച് ആക്ഷൻ എടുക്കാ
അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്ട്രാറ്റജിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്ട്രാറ്റജിക് എന്ന് മുദ്ര കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അതിന് പബ്ലിക് ഹിയറിങ്ങും ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് പബ്ലിക്കിൽ അവൈലബിളും ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അതർ സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വരികയും അതിനെ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അതിനെ സ്ട്രാറ്റജിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശേഷിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള വോയിസും ഇല്ല അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനുള്ള വഴിയും ഇല്ലാതാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ കീ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രോജക്ട്സ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് അല്ലാത്ത പ്രോജക്ട്സ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ പവർ കീ പവർ ഉള്ളത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം അഞ്ചാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പേജ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു എഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് അഡീഷണൽ എക്സംഷൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് ഓൾ ലീനിയർ പ്രോജക്ട്സ് അണ്ടർ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻ ബോർഡർ ഏരിയാസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബോർഡർ ഏരിയാസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പേജ് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സിൽ ബോർഡർ ഏരിയാസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ബോർഡർ ഏരിയ മീൻസ് ഫോളോയിങ് വിത്തിൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ വിത്ത് ബോർഡറിംഗ് കൺട്രീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് നമ്മൾ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് അവിടെ ആ സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചുറ്റും ബോർഡേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഏകദേശം നല്ല വെരി എക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെരി അൺടെസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൈൻ ഫോറസ്റ്റ് കവർ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നിടത്തും നമുക്ക് ഇതേപോലെ പബ്ലിക് ഹിയറിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് പറയുന്നത് അതായത് അവിടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ റിസോഴ്സസും ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ട പല റിസോഴ്സസും ആ ഒരു നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിൽ അവൈലബിളും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യാനും അവിടെ പല ഇൻഡസ്ട്രീസ് വരാനും പബ്ലിക്കിന് അതിന് ആ ഒരു കൺസേൺ വോയിസ് ചെയ്യാനും ഇല്ലാതെ പല ഇൻഡസ്ട്രീസിനും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇനിയും നമുക്ക് ടൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് ലെവൻത്ത് വരെ ടൈം ഉണ്ട് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ വീണ്ടും ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിരിക്കാം നമ്മുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടേക്കാം നമ്മൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് മെയിൽ അയക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മറ്റേത് വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കംപ്ലയൻസ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിന് വെട്ടിച്ചുരുക്കി ഒരു പ്രാവശ്യം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പുതിയ കാര്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നൽകുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡെസിഷൻസിൽ നമ്മളും പങ്കാളികളാവാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തിക്കണം ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഹമ്പിൾ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ എത്തിക്കണം ഇത് അവരും അവരെയും കൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ആൻറ്റി ഗവൺമെൻറ്റോ പ്രോ ഗവൺമെൻറ്റോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കാണരുത് ഞാൻ ഇതിൽ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലേ ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഇത് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിൽ ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതേപോലത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതിനാണ് ഇത് നമ്മളൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ആണെന്ന് അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങ